नमस्कार स्वागत है आपका संवाद थ्री सिक्स फाइव में आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में उत्तराखंड में 2021 में प्रस्तावित अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर बैठक की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल सचिवालय का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेल के लिए सभी तैयारियां निर्धारित समय अवधि आरोप पूर्ण कर ली जाएंगी नवम्बर दो में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत अक्टूबर दो तक सभी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काव ने पार्टी को असहज कर दिया इस मामले पर पार्टी ने काव को नोटिस भी भेजा अब बीजेपी विधायक काव ने पार्टी को अपना जवाब भी दिया है विधायक उमेश शर्मा काव ने कार्यालय प्रभारी पुष्कर काला को बंद लिफावे में अपना जवाब दिया बताया जा रहा की उमेश शर्मा काव ने अपने जवाब के साथ ही कुछ लोगो के खिलाफ षड्यंत्र की शिकायत भी की है इस दौरान उमेश शर्मा काव ने मीडिया ऐसी दूरी बनाए रखी आपको बता दें कि उमेश शर्मा काव रायपुर जिला पंचायत सदस्य की सीट पर बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी के बजाय एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे थे इससे पहले भी निगम के चुनाव में काव और पार्टी के बीच तनातनी जग जाहिर हो चुकी है उमेश शर्मा काव कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए थे तो अब कांग्रेस भी इस मामले आरोप लगातार हमला बोल रही है देखिए वैसे तो अंदरूनी मामला है भाजपा का इससे हमारा कोई लेना देना नहीं लेकिन ये बात निश्चित है की जितने लोग कांग्रेस छोड़ करके गए थे एक एक करके बेइज्जत करके वहाँ से निकाले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी पार्टी है जिन्होंने निकर में ट्रेनिंग ही नहीं ली जिन्होंने हाफ पैंट में वहाँ ट्रेनिंग ही नहीं ली उनके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है कांग्रेस में चल जाता था मौज मस्ती कांग्रेस में चल जाता था आप कुछ भी कर रहे हैं कोई कहने वाला नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप उनकी लीक से हटेंगे उनके उनकी विचारधारा से थोड़ा सा भी कहीं आप अलग चलेंगे तो आपको तो यूज एंड थ्रो तो वन टाइम प्लास्टिक बना दिया उन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना सतपाल महाराज ने सभी कार्यकर्ताओं को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी और उनसे आगामी 2021 में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर सुझाव भी मांगे इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा की संगठन में बड़ी शक्ति होती है और इसीलिए प्रदेश के विकास के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और मैं यहाँ पर आया हूँ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और निश्चित रूप में आने वाले समय में हरिद्वार के अंदर कुंभ मनाया जा रहा है और एक विशाल आयोजन हो रहा है हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता हमें उत्कृष्ट कुंभ के करने के लिए हमें अपने सुझाव दें जिससे कि कुंभ को हम अलभ्य बना सकें और बड़ा ही संसार के अंदर उसको उसका उसकी ख्याति हम उसको प्रदान कर सकें मान्य मंत्री जी हमारे हरिद्वार के प्रभारी मंत्री जी भी हैं और परम पूज्य महाराज भी हरिद्वार के हैं तो कुंभ के कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी और दशहरे के शुभ अवसर पर सभी पूज्य कार्यकर्ताओं से मिलेंगे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से और उनका मुंह मीठा भी कराएंगे जो मन्य मंत्री जी का मनसा है और जैसे कुंभ के जो कार्य हैं कुंभ की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको सबसे चर्चा करके और जल्दी से जल्दी उनको पूर्व भी कराने के लिए तत्पर हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने संवाद रखा है और जो कार्यकर्ता जो अपने सुझाव देंगे उन सुझावों को आगे योजनाबंद तरीके से किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए उनको सरकार क्रियान्वयन करेगी और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कुंभ होगा जो आने वाला 2021 का जो महाकुंभ है वो ऐतिहासिक कुंभ होगा उत्तराखंड की राज्यपाल बीबी रानी मौर्य हरिद्वार के ग्राम सजनपुर पीली शामपुर पहुँचे ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन किया इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज स्थानीय बीजेपी विधायक स्वामी यतीश्वर समेत कई साधु संत मौजूद थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अस्पताल नहीं है जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों को अपना इलाज करवाने ऋषिकेश एम्स या फिर देहरादून जाना पड़ता था और उन्होंने कहा कि साधु संतों और ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट ने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाकर नेक कार्य किया है अब यहाँ की जनता को अपना इलाज करवाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा यहाँ लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में कोई हॉस्पिटल नहीं है अगर कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसे या तो एम्स जाना पड़ेगा या और अनेक हॉस्पिटल हैं जो हमारे हरिद्वार में वहाँ लेकिन ये यहाँ बना के इन साधु संतों ने बहुत पुण्य का काम किया है मसूर में विजयदशमी के मौके पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गयी शहर के लंडौर ऐसी होते हुए गांधी चौक तक ये यात्रा निकाली गयी इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगो ने शिरकत की मसूर में विजय दशमी के मौके पर पिछले 148 सालों से लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही है विजय दशमी के मौके पर शहर में दशहरे मे
जिनका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया देखिए बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं और उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा पहाड़ी कुजीन पहाड़ी व्यंजन कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं तो इसके लिए हमने महिलाओं द्वारा दाल के पकौड़े उड़द की दाल पीस के सिल में पीस के बनाई है और चटनी उसके साथ भांग और भंजीर की चटनी बनाई है उसके पश्चात हमने सुहाले बनाए हैं तो ये डेढ़ सौ साल से मसूरी में इस तरीके का ये जलूस निकाले जा रहा है और ये आयोजन बहुत सुंदर आयोजन यहाँ लॉयस क्लब द्वारा किया गया और इसके लिए मैं बहुत इन्हें बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आज दशहरे के अवसर पर मैं इन सभी मसूरी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ देखिए वास्तव में एक सौ अड़तालीस वर्षो से ये जो शोभा यात्रा श्री रामचंद्र जी की निकलती आ रही है सनातन धर्म मसूरी के तत्वाधान में एक तरह से मसूरी के लिए आसपास के क्षेत्रों के लिए एक मेले के रूप में ये रूप ले चुका है प्रजापति ब्रह्म कुमारी नशा मुक्ति यात्रा नरेंद्र नगर पहुंची। देहरादून से बद्रीनाथ धाम तक नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत ये यात्रा की जा रही है लोगों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पालिका के रामलीला मैदान नरेंद्र नगर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी की ओर से एक दिवसीय जन जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया नरेंद्र नगर नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार ने नशा मुक्ति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि पालिका ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग के लिए वचनबद्ध है से बद्रीनाथ तक पूरे गढ़वाल क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान निकाला जा रहा है जिसमें आम जन को ये संदेश दिया जा रहा है की नशों ऐसी हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है जब इधर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है सारे उत्तराखण्ड में सारे उत्तराखण्ड में भी नई टिहरी जिला मुख्यालय में एआरटीओ ऑफिस में ताला लटके होने से दूर दराज से आने वाले लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। परिवहन विभाग के द्वारा ऑफिस के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें पंचायत चुनाव में ड्यूटी होने के चलते ऑफिस बंद होने का जिक्र किया गया है वही अपने लाइसेंस सहित अन्य कामों के लिए पहुँचे लोगों का कहना की एक तरफ सड़क आरोप चलान किए जा रहे हैं वही जब कागजात बनवाने के लिए आर ऑफिस पहुँचे तो यहाँ आरोप ताला लटका है और अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर परेशानी तो बहुत हुई इतनी दूर से आए हैं हम अब यहाँ के आके पता चलता है कि आरडीओ ऑफिस बंद है कोई सूचना नहीं है पेपर वगैरह में कोई सूचना मिली और ना ही यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है तो कितनी परेशानी होती है परेशानी तो बहुत हो रही सर यहाँ पे चालन इतना बढ़ा दिया है फिर भी हम लाइसेंस के लिए लगातार अप्लाई कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है एक हफ्ते बाद यहाँ पे डेट मिल रही हमें हम यहाँ पे आए हमारा इतना सारा पेट्रोल गया और आज भी यहाँ पे छुट्टी है हरिद्वार जिला कोर्ट में पेशी से फरार हुए हत्यारोपी परवेज को तीन दिन की कड़ी मशक्कत के बाद श्यामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शनिवार को पेशी के दौरान कांस्टेबल को धक्का देकर हत्यारोपी परवेज फरार हो गया था जिसके बाद से लगातार पुलिस परवेज की तलाश कर रही थी तीन दिन तक लगातार जंगलों की खाक छाने के बाद आखिरकार मंगलवार की रात परवेज को श्यामपुर पुलिस ने जंगलों ऐसी गिरफ्तार कर लिया आरोपी के कोर्ट परिसर ऐसी पुलिस अभिरक्षा ऐसी फरार होने की घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आरोप भी सवाल खड़े हो रहे थे सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी को लगातार कॉम्बिंग के बाद श्यामपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया निश्चित रूप से देखिए ये जो कैदी था क्योंकि तो इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में और इसी की तो इसी थी रोशन आवाज कोर्ट में उसी समय ये एक सिपाही को अरे धक्का दे करके और ये जंगल की तरफ भागा था तभी से लगातार इसकी कोर्ट चल रही थी हमें लीड मिली थी कि इसको कुछ लोगों ने चिड़ियापुर के जंगल में देखा था उसी में हमारी टीमें लगी हुई थी आठ की रात को लगभग ढाई से तीन बजे के बीच में हमने इसे पकड़ा पकड़ने के बाद फिर इसे आज हमने न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसे समय दिया गया तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद थ्री के साथ नमस्कार